वेलकम टू इंग्लिश एप्स आज हम आलोचना करब पैसेज नारेशन नहीं अर्थात नारेशन पार्ट फाइव नहीं एर आगे हमें बेसिक नारेशन सम्पर्क आलोचना कर बेसिक कन्सेप्ट सेंटेंस नारेशन पाँच प्रकार सेंटेंसर डिडेक्ट स्पीच थे इनडिडेक्ट स्पीच परिवर्तन नियम कानून शिखे आज के एक्साम्पलर मध्यमें प्रैक्टिसर मध्य दिए फ्रैक पैसेज नारेशन किस रुल्स रेगुलेशन शिखब तो प्रथम बेसिक किस कन्सेप्ट आलोचना करी एक फैसेज नारेशन के जो फैसेज नारेशने जो एक डिडेक्ट स्पीच थे इनडिडेक्ट स्पीच करब एक फैसेज के तक की की परिवर्तन करा लगे एखे लेखा आई फैसेज नारेशन के फैसेज नारेशन के डिडेक्ट स्पीच थे इनडिरेक्ट स्पीच परिवर्तन करार जो पाँचा विषय परिवर्तन करते हैं क्या विषय परिवर्तन करते हैं पाँचा विषय परिवर्तन करते हैं कि पाँचटा विषय जेम एक नम्बर हे रिपोर्टिंग भार परिवर्तन करते हैं अर्थात सेटर परिवर्तन करते तरह इनभार्टेड कमार परिवर्तन करते हैं पार्सनर परिवर्तन करते हैं टेंसर परिवर्तन करते हैं और किस वार्ड रही है से ही वार्डगुलर परिवर्तन करते हैं जो थे ना थे दें कम थे वो एरक टोटाली पाँचटा जिन के परिवर्तन करते हैं पाँचटा जिन आलो के डिडेक्ट स्पीच थे इनडिरेक्ट स्पीच करब प्रैक्टिस करब ए प्रैक्टिस मध्य दिए नतून रुल्स शिखब फैसेज नारेशन ग्रामार शिखे दुईट पद्धति एक हे रुल्स शिखे प्रैक्टिस करते जा और एक हे प्रैक्टिस मध्य दिए रुल्स शिखी तो पद्धति अवलम्बन करब प्रैक्टिस करते करते नतून रुल्स शिखब फैसेज नारेशन तेल से बसि कार्यकरी है एक डिडेक्ट स्पीच लिखी से इनडिरेक्ट स्पीच करब एखे प्रथम कीवर्तन करब से आगे सिलेक्ट करी पैसेजा पढ़ी द टीचार सेट टू द बय डु यू थिंक दैट अनेसटी इज द बेस्ट पलिसी द बय सेट येस सर आई थिंक सो दैन लार्न टू बी अनेसट फ्रम यूर बयुड सेट द टीचार थैंक यू सर सेट द बय ये एक फैसेज ये इनडिरेक्ट करब प्रथम ये विषय परिवर्तन करते हैं जो पाँचटा विषय प्रथम हे सेटर परिवर्तन करते हैं सेट टू तो हमें जी जी जैगा परिवर्तन करते हैं से बोल्ड करी से एक परिवर्तन करते हैं तरह इनभार्टेड कमार परिवर्तन करते हैं तरह रहे पार्सनर परिवर्तन करते हैं यूर परिवर्तन करते हैं तरह डु यू थिंक एखे डु एवं थिंक यटर परिवर्तन करते हैं अर्थात टेंसर परिवर्तन करते हैं टेंसर परिवर्तन करब तर अनेसटी इज द बेस्ट पलिसी एट जेहतु चिरंदन सत्य कथा प्रबाद वाक्य एक क्षेत्र में परिवर्तन होना तरह आवाज से हीटे परिवर्तन करते हैं से हीटे परिवर्तन करते हैं तरह येस येसर परिवर्तन रिफ्लेट इन दफर्मेटिव सेवर्तन करते हैं तरह सारे परिवर्तन करते हैं तरह एखे पार्सन रे आई एटे परिवर्तन करते हैं पार्सनर परिवर्तन तर टेंसर परिवर्तन एखे थिंक आिंकटा परिवर्तन करते हैं तरह सो दें लार्न टू बी एखे लार्न टू बी एखे इनवार्टेड कमाटा आता परिवर्तन करते हैं जेहतु यहाँ जो ये रिपोर्टिंग भार्वर पर आस इनार्टेड कमाटा तक यार परिवर्तन करते हैं लार्न टू बी एट इम्पारेटिव सेंटेंस आखने एक परिवर्तन करते हैं ये आंडारलैन कर नहीं to be honest from your person এটাকে পরিবর্তন করতে হবে তারপরে সেইড সেইড কে পরিবর্তন করতে হবে থ্যাঙ্ক ইউ আমরা থ্যাঙ্ক ইউ এর একটা রুলস পড়েছি এটা পরিবর্তন করতে হবে থ্যাঙ্ক ইউ সারের পরিবর্তন করতে হবে আবার শেষে রয়েছে সেইড এটাকে আমরা পরিবর্তন করতে হবে এই যে ইনভার্টেড কমা সর্বোপরি এগুলা সবগুলোর পরিবর্তন করতে হবে এখানে तेल ये पाँचटा जिस जगह परिवर्तन करते हैं सेंडारलैन करब एखन से करब प्रथम हे लिखी द टीचार सेट द टीचार जो भाव से दीचार सेट टू आ देखते सेट टू परिवर्तन है परवर्ती सेंटेंस अनुजाई परवर्ती सेंटेंस हे डु यू थिंक शेषे प्रश्नबोधक चिन्ह आज है तो हम इंटरगेट सेंटेंस इंटरगेट सेंटेंस हम से टूर परिवर्ती क्यों बसे आक्सड बसे लिखल तपर जो रही है से आक्सड द बय द टीचार आक्सड द बय एबारे इनभार्टेड कमाटा रही है इनभार्टेड कमार परिवर्ते जो इंटरगेट सेंटेंस है जेहतु ये इंटरगेट सेंटेंस 
ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হলে দুইটা জিনিস বসে ই বা ডব্লিউ এস ওয়ার্ড যদি সিম্পল ইন্টারগেটিভ বসে তখন ই বা ওয়েদার বসে আর অন্য ক্ষেত্রে ডব্লিউ এস ওয়ার্ড বসে এই ক্ষেত্রে যেহেতু ডু ইউ থিং ডু অকজালারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে তাই এটা সিম্পল ইন্টারগেটিভ তাই এখানে ই বসবে ইনভার্টার কমার পরিবর্তে এরপর পার্সন বসাতে হবে সাবজেক্ট যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ আছে যখন ইন্ডিরেক্ট করবে তখন এটা অ্যাসারটিভ হয়ে যাবে তো প্রথম সাবজেক্ট বসাতে হবে এখানে সাবজেক্ট রয়েছে ইউ আমরা জানি এটি ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন হলে এটা পরিবর্তন হয় কী অনুযায়ী অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন অবজেক্ট কী কী রয়েছে দ্য বয় দি বয়ের পরিবর্তে কী হবে হি হবে যেহেতু দ্য বয় হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের প্রোনাউন হচ্ছে যে হি এখানে আমরা ব্যাকেট দিয়ে বোঝার জন্য বি লিখে দিতে পারি অর্থাৎ বি দ্বারা দি বয় বোঝানো হয়েছে তারপরে টেন্স থিঙ্ক আছে ডু ইউ থিঙ্ক ডু ইউ থিঙ্ক এটা কোন টেন্স একটু আমরা এক্সট্রা জায়গা আমরা বিষয়টা আরও ক্লিয়ার করি তাহলে আমাদের কাছে আরও সহজ হয়ে যাবে ডু ইউ থিঙ্ক এখানে এখানে বুঝার সাথে আমরা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি যে ডু ইউ থিঙ্ক টি এইচ আই এন কে ডু ইউ থিঙ্ক এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এটা যখন ইন্ডিরেক্ট হবে তখন এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হবে তো ডু ইউ থিঙ্ক এটার অ্যাসারটিভ ফ্রম কি অ্যাসারটিভ ফ্রম হচ্ছে যে ইউ ইউ থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক এটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ ফ্রম আর যখন ইন্ডিরেক্ট হবে তখন এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউ থিঙ্ক এটার ফার্স্ট ফ্রম হবে কি হবে ফার্স্ট ফ্রম ইউ থিঙ্ক থিঙ্কের ফার্স্ট ফ্রম কি থট তাহলে ইউ থট ইউ জি এস টি ইউ থট তাই এখানে ই ফি ডু আর এখানে হবে না যেহেতু এটা অ্যাসারটিভ হবে থিঙ্ক থিঙ্কের ফার্স্ট ফ্রম কি হবে থিঙ্কের ফার্স্ট ফ্রম হবে থট তাই আমরা এখানে লিখলাম থট এটা হচ্ছে যে বুঝে সাথে আমরা লিখছি যে ডু ইউ থিঙ্ক এটা অ্যাফারমেটিভ ফ্রম অ্যাসারটিভ ফর্ম হচ্ছে যে ইউ থিঙ্ক এবং সেটা যখন ইন্ডিরেক্ট হবে তখন ফার্স্ট টেন্স হবে তো থিঙ্কের ফার্স্ট ফ্রম হচ্ছে থট ইউ থট আর ইউর পরিবর্তে কী হয়েছে হি হয়েছে কেন হি হয়েছে কারণ ইউ দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে দি বয়কে বোঝাচ্ছে দি বয় হচ্ছে যে প্রোনাউন আর প্রোনাউনের পরিবর্তে আমরা কি লিখছি প্রোনাউনের পরিবর্তে আমরা লিখছি যে হি সরি দি বয়ের পরিবর্তে আমরা লিখছি হি হি থট এবার কি রয়েছে যেভাবে আছে সেভাবে দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এই স্যার এই অংশটা শেষ আমাদের দি টিচার সেই টু দ্য বয় ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সেই ডের পরিবর্তে আমরা লিখছি আক্সড দি বয় ঠিক আছে তারপর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে যেহেতু সিম্পল ইন্টারগেটেড তাই ইফ লিখছি তারপর ইউ পার্সন আসে সেকেন্ড পার্সন সেটা অবজেক্ট অনুযায়ী দি বয়ের কারণে হি বসছে ব্যাকেটে বি লিখে দিছি তারপর হচ্ছে থিঙ্ক আসে থিঙ্কের ফার্স্ট ফ্রম হচ্ছে থট আমরা জানি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাই থট বসেছে তারপর দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এবার দি বয় সেইড ইয়েস স্যার আই থিঙ্ক সো এই সেন্টেন্সটাকে করব তাহলে কি হবে দি বয় আমরা যেভাবে আসি সেভাবে লিখি সাবজেক্টটা দি বয় এবার ইয়েস আসে ইয়েস থাকলে কি হয় রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ ইয়েস থাকলে রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ নো থাকলে রিফ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ আমরা যখন অনেকগুলো ওয়ার্ড সেন্স শিখছি তখন এইটা লেখা ছিল সেখানে ইয়েস থাকলে ইনডিরেক্টলি রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ হয় নো থাকলে রিফ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ হয় আর এই যে স্যার আছে স্যার থাকলে রেসপেক্টফুল্লি হয় বা উইথ ডিউ রিসপেক্ট হয় আমরা তাহলে লিখি দি বয় ইয়েস আসি ইয়েসের পরিবর্তে রেস রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দি বয় রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ তার স্যার আছে স্যারের পরিবর্তে কী লিখবো রেসপেক্ট ফুললি দি বয় রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রেসপেক্ট ফুললি কী রিফ্লাইড করলো রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রেসপেক্ট ফুললি দ্যাট দি বয় রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রেসপেক্ট ফুললি তাহলে দি বয় রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রেসপেক্ট ফুললি দ্যাট এই ক্ষেত্রে আমরা একটু আবার একটু আলোচনা করি এখানে ইএসের পরিবর্তে আমরা লিখছি রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ আর স্যারের পরিবর্তে রিসপেক্টফুললি এই রিসপেক্টফুললিটা যদি আমরা এর আগেও দিয়ে দিই তাও কোনো সমস্যা হয় না মনে করো এইভাবে দিলাম দি বয় অর্থে সুবিধার্থে মানে সেন্টেন্সটা সুন্দর দেখার সুবিধার্থে যদি এভাবে লিখি দি বয় রিসপেক্টফুললি রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ এটা লিখলে হবে রিসপেক্টফুললি পরে লিখলে হবে আমরা আগে লিখলাম তারপরে কী রয়েছে আই থিঙ্ক সো এটা আছে তাহলে কি লিখবো অ্যান্ড এরকম যদি আরেকটা সেন্টেন্স এভাবে শুরু হয় তাহলে এভাবে লিখতে হয় অ্যান্ড সেইড দ্যাট দি বয় রিফ্লাইড রেসপেক্টফুললি রিফ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ 
and said that যেহেতু নতুন আরেকটা সেন্টেন্স হয়েছে এরকম নতুন করুন সেন্টেন্স যদি শুরু হয় তাহলে and said that দিতে হয় আবার শুরু হলে and added that আবার এরপরে যদি আবার লিখতে হয় তাহলে further added এইভাবে হয় তাহলে আমরা এখানে নতুন যেহেতু i think so আছে তাই and said that লিখলাম তারপরে কি রয়েছে i রয়েছে i কোন পারসন i হচ্ছে first person আমরা জানি first person হলে subject অনুযায়ী পরিবর্তন হয় subject হয়েছে the boy তেটার পরিবর্তে কি বসবে he ব্র্যাকেটে b লিখে দিলাম এই think আছে এটা present form আছে এটা first form কি T H O U G S T thought so I thought so ये तो टू को पहुँचने तो कर लाम इखने आप अब बोले रखी दी बॉय से D S पुरी बढ़ते reflect इन द affirmative बस सारे पुरी बढ़ते respect fully ये तो पौरे दिल्ली हो तो आगे दिल्ली हो है कौन सा मुश्किल है हम रागे दी ची और sentence टा देखते शुंदर देखा जाए और तो दी बॉय respect fully reflect इन द affirmative जो तो पौरे आरेक्टर sentence लिख सी I think so and said that he thought so এরপরে রয়েছে দেন লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইউর বয়হুড সেট দ্য টিচার শিক্ষকের কথা এটা লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইউর বয়হুড এটা কে বললো দ্য টিচার সেট তাহলে আমরা লিখি দ্য টিচার সেইট আছে সেইটের পরিবর্তে কী হবে এটা হচ্ছে লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইউর বয়হুড এটা কোন সেন্টেন্স এখানে দেন তো আলাদা বিষয় এখানে মেইনই হচ্ছে লার্ন লার্ন দ্বারা শুরু হয়েছে এই লার্ন হচ্ছে যে ভার্ব আমরা জানি ভার্ব দ্বারা যদি শুরু হয় সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তে কি হয় সেইটের পরিবর্তে এটা কি বোঝাচ্ছে আগে দেখি লার্ন টু বি অনেস্ট সৎ হতে শিখ ফ্রম ইউর বয় বাল্যকাল থেকে অর্থাৎ এটা এক ধরনের উপদেশ দিয়েছে তো যদি উপদেশ বোঝায় তাহলে সেইটের পরিবর্তে কি হয় উপদেশ বুঝলে সেইটের প্রতি অ্যাডভাইজড হয় দ্য টিচার অ্যাডভাইজড তারপরে ইনভার্টেড কমা আসে এই যে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কী বসবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু বসে The teacher advised to এবার ভার্ব থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত লিখবো লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম ইউর এখানে একটু পরিবর্তন রয়েছে ইউরের পরিবর্তন করতে ইউর কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং ফজিজি ফ্রম সেকেন্ড পার্সন হলো অবজেক্ট অনুযায়ী এই যে দ্যাট টিচার বললো কাকে বললো দি বয়কে বললো বয়ের কারণে হি আর ইউর হচ্ছে ইউ ইউ ইউর ফজেজ ই ফ্রম তো হি হিম হিজ ফজেজ ই ফ্রম হচ্ছে তিন নাম্বারটা হিজ দি ব লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম হিজ বয়হুড যেভাবে আছে সেভাবে লিখব বয়হুড তাহলে দি টিচার অ্যাডভাইস টু লার্ন টু বি অনেস্ট ফ্রম হিজ বয়হুড হিজ হয়েছে কেন ইউর একটু আরও ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি যাতে কোনো সমস্যা না হয় যেমন ইউ এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে ইউ পজিটিভ প্রোনাউন হচ্ছে যে ইউর ঠিক আছে আর যদি হিটা লেখি হি হিম আর পজিটিভ ফ্রম হচ্ছে হিজ হি হিম হিজ হিজ ইউ ইউ ইউর ইউস ঠিক আছে তিন নাম্বারটা এই জন্য হিজ হয়েছে তাই আমরা সেভাবে লিখলাম এবার তাহলে কি লিখলাম ফ্রম হিজ বয়হুড এবার শেষে কি রয়েছে থ্যাংক ইউ স্যার সেইট দ্য বয় থ্যাংক ইউ স্যার সেট দ্য বয় এটা রয়েছে এটাকে আমরা কিভাবে করব দি বয় থ্যাংক ইউ নিয়মটা কি দি বয় সাবজেক্ট আগে বসালাম থ্যাংক ইউ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে ডিরেক্ট স্পিসে সেটাকে ইন্ডিরেক্ট করার জন্য সাবজেক্ট প্লাস থ্যাংকড বার বার থ্যাংকের ফার্স্ট ফ্রম থ্যাংকড প্লাস অবজেক্ট বসবে তো থ্যাংকের অবজেক্ট ফার্স্ট ফ্রম কি থ্যাংকড আমরা লিখলাম দি বয় থ্যাংকড এবার ইউ আস ইউ কোন পারসন সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড পার্সন হলো অবজেক্ট অনুযায়ী হয়েছে অবজেক্ট কী কাকে থ্যাংক ইউ জানাইছে টিচারকে টিচারের পরিবর্তে কী বসবে হিম যেহেতু এটা অবজেক্ট অবস্থায় আছে হিয়ের অবজেক্টই ফ্রম হচ্ছে হিম দি বয় থ্যাংকড হিম সার রয়েছে সারের পরিবর্তে কী বসবে রেসপেক্টফুললি বসবে তাই আমরা লিখবো রেসপেক্ট ফুললি দ্য বয় থ্যাংকড হিম রেসপেক্টফুললি এই হচ্ছে যে আমাদের ইনডিরেক্ট স্পিচটা হয়ে গেল খুব সহজেই আমি আবার একটু বুঝাচ্ছি প্রথম থেকে আরও বেশি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য দি টিচার সেই টু দ্য বয় ডু ইউ থিং দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট বলেছি এখানে সেই টুর পরিবর্তে আমরা আস্ট লিখছি কেননা ডু ইউ থিং এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে সেই টুর পরিবর্তে আস্ট বসে দ্য বয় ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে কী বসবে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ইপ বসবে কেন এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি অক্সালারি ভার্ব দ্বারা যদি শুরু হয় ডু ডাজ ডিড এম ইজ আর এরকম অক্সালারি ভার্ব দ্বারা যদি শুরু হয় তাহলে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ইপ বা ওয়েদার বসে আমরা এখানে ইপ বসিয়েছি তারপর সাবজেক্ট কী রয়েছে ইউ পার্সনের পরিবর্তন ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এটা অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে অবজেক্ট হচ্ছে বয় বয়ের পরিবর্তে আমরা লিখছি হি 
प्रोनाउन बैकेटे बी लिखे दीसि बय द्वारा बुझा एब थिंग टेंसर परिवर्तन एट यू थिंग प्रेजेंट टेंस आटे फार्स टेंस करते हैं थिंग फार्स फ्रम हो थट तपर दैट अनेस्ट इज द बेस्ट फुले दि बय सेड येस सर आप जान येस थे रिफ्लेक्ट इन दफार्मेटिव सार थे रेसपेक्टफुल्लि तो हमें लिखी दि बय सार आगे लिखी दिए रेसपेक्टफुल्लि येसर परिवर्तन रिफ्लेक्ट इन दफार्मेटिव दि बय रेसपेक्टफुल्लि रिफ्लेक्ट इन दफार्मेटिव तरह एक नतून सेंटेंस आई थिंक सो यह लिखी एंड सेड दैट को सेंटेंस जो नतून को शुरू करते हैं तेल एंड सेड दैट दिए लिखते हैं अथवा एंड एडेड दैट अथवा एंड फार्दार एडेड लिखते हैं अलसो से लिखते हैं तो हमें लिखल एंड सेड दैट कि रही है आई थिंक सो आईर परिवर्तन कि है फार्ष्ट पार्सन सबजेक्ट अनुजाई सबजेक्ट दी बय ती लिखी बैकेटे बी लिखी थिंक फार्स फ्रम हो थट हि थट सो तरह और एक सेंटेंस शुरू हो दें लार्न टू बी अनेस्ट फ्रम यूर बयहुड सेट दैट इज ए शिक्षक कथा लार्न टू बी अनेस्ट एट हम इम्पारेटिव सेंटेंस बिकज इट विगिनस उथथ भार लार्न द्वारा शुरू हो उपदेश बुझिए तो हमें लिखल द टीचार सेटर परिवर्तन एडभइज लिखी जो यहाँ उपदेश बुझिए इम्पार इनभार्टेड कमार परिवर्तन इम्पारेटिव सेंटेंस टू बसे टू लिखल एडभइज टू ए भार्व के शुरू कर लेखा शुरू कर लम लार्न टू बी अनेस्ट फ्रम यूर रे यूर हे फजिजी फ्रम तो फजिजी फ्रम ये अबजेक्ट अनुजाई परिवर्तन है अबजेक्ट क्यी अबजेक्ट हे दि ब का बलो टीचार छात्र के बय के बलो तो बर फजिजी फ्रम हो हि प्रोनाउन हि एर फजिजी फ्रम हो हिज बयहुड थैंक यू थे सबजेक्ट प्लस भार थैंक फार्स फ्रम अर्थात थैंक प्लस अबजेक्ट बस है तक लिखल दि बय थैंक यू एस ए सेकेंड पार्सन एट अबजेक्ट अनुजाई हिम हो दि बय थैंक हिम सारे कारण रेसपेक्टफुली दि बय थैंक दि बय थैंक हिम रेसपेक्टफुल्ली आर बुझा ये लाइन का दि टीचार एडभइज उपदेश दिए टू लार्न टू बी अनेस्ट फ्रम हिज बयहुड ए थैंक यूर कारण थैंक हो कारण थैंक सबजेक्ट प्लस भार्वर फार्स फ्रम तो हमें दि बय थैंक यू हे सेकेंड पार्सन सेकेंड पार्सन ले अनुजाई परिवर्तन है अबजेक्ट टीचार का बलो बय के सरि बय का बलो टीचार के टीचार परिवर्तन हे हि और हियर अबजेक्टिव हे हिम तक हिम लिखी ए सर कारण रेसपेक्टफुल्लि ये हे डेक्ट स्पीच थे इनडिरेक्ट स्पीच खूब सहजे कर लम रुल्स दिए शिखब ना हमें हम प्रैक्टिस मध्य दिए रुल्स शिखब ये और बस इफेक्टिव कार्यकरी हपुरलि तुम्हारा जो प्रैक्टिस कर बुझे शुने आस्ते आस्ते करो तुम्हारा फैसेस नारेशन को समस्या पड़ते हैं इंग्लिश एप चैनल के जो भलो लागे हमारे क्लस जो भलो लागे अवश्य इंग्लिश एप चैनल के सबसक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर फाशे थकबा सबाई के धन्यवाद इंग्लिश एप चैनल साथ ही थकबा